Das Wattenmeer ist eine grandiose und besondere Landschaft. Wenn man mal bedenkt, dass es in Mitteleuropa eine Region gibt, wo die Natur auf über 10.000 Quadratkilometer gesetzlich geschützt ist, dann ist das schon fast ein Wunder. Det der gør Vadehavet specielt, det er i høj grad, at Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde. Fra den hælder i Holland til Hubugt i Danmark, en strækning på mere end 500 km. Så man kender sig ved at være et af verdens allerrigeste områder. The Wadden Sea is a highly productive ecosystem, home to 10.000 species, of which roughly 200 are endemic, meaning they occur only here. It's also a bird hotspot, with 10 to 12 million birds passing through the area each year on their migration along the East Atlantic Flyway. Also wir sind ziemlich stolz, dass wir nicht nur mit unserem Nationalpark alleine sind, sondern mit unseren Partnern in Dänemark, in den Niederlanden, aber natürlich innerhalb Deutschlands auch mit den Nationalparken in Schleswig-Holstein und Hamburg sehr eng kooperieren. Die, die Zusammenarbeit ist fast noch länger als die Gründung unseres Nationalparks. Also hier gibt es auch eine sehr, sehr lange, sehr erfolgreiche Kooperationsgeschichte. Dieser gemeinsame Schutz des Wattenmeeres durch drei Staaten, die ja alle ein bisschen unterschiedlich ist, erfordert in der Zusammenarbeit viel Vertrauen, viel Mut, äh, auch mal Dinge zu machen, die unpopulär sind und viel Überzeugungskraft in der Region, die Menschen mitzunehmen auf dem Weg hin zu einem erfolgreichen Schutz eines solchen Gebietes. Men der er også en lang række andre eksempler på, hvordan samarbejdet er frugtbart øh, og kaster øh, fælles løsninger af sig. Det er forvaltningsplaner for eksempel for selv. Øh, det kan også være samarbejdet omkring den internationale vadehavsskole, øh, som sikrer, at ikke bare den generation, jeg og vi tilhører, men også de fremtidige generationer lærer vadehavet at kende, lærer dets øh, værdier og enestående karakterer at kende og dermed også tage ansvar for, at den fortsatte beskyttelse og interesse for at beskytte området vil være til stede. Wilderness, World Heritage Site, in the middle of Europe, that's right. The largest contiguous zone of tidal flats in the world extends from the Netherlands across Germany all the way to Denmark. But to really experience the whole of this incredible expanse of wild nature with all your senses, you'd have to uh, part to see. And you know what? The Wadden Sea is kind enough to oblige us, twice a day, right on time, at low tide. It comes in handy, not just for us, but also for some other folks who are especially interested in the life hidden in the mudflats. Hundreds of species of worms, snails, mussels, crabs and algae, a one-of-a-kind menu, simply delicious. There aren't many other places on Earth with as much animal life as you'll find here in the silt and mud of the tidal flats. And if you take your time and keep your eyes open and know where to look, you'll always find something substantial on the menu. Aber natürlich haben wir mit drei Staaten und drei Bundesländern auch differenzierte Regelungen und Managementansätze, die wir permanent in einem regelmäßigen Austausch unter der Moderation des Wattenmeersekretariats auch zu guten Lösungen im Alltag bringen wollen, die der historischen Perspektive, aber natürlich auch den jeweils regionalen Besonderheiten Rechnung tragen. Da sind wir sehr große Schritte weitergekommen und da können wir wirklich stolz drauf sein. So the Wadden Sea is unique and valuable, but it's also vulnerable. We should bear in mind that the Wadden Sea is not a remote area, let alone secluded. Around 4 million people live in this area. Some 10 million more visit it as tourists each year. The area registers about 50 million overnight stays and 30 to 40 million day trippers per year. And tourism is just part of the story. Some of the world's busiest shipping lanes are located in the vicinity of the Wadden Sea. Aber die großen Herausforderungen sind natürlich der Klimawandel auf der einen Seite und die globalisierte Wirtschaft auf der anderen Seite. 
Denn auch intensiv befahrene Meeresstraßen, nämlich Schifffahrtswege, grenzen an unseren Nationalpark oder ein Unfall auf diesen Regionen ist nie auszuschließen. Und gar ein Öltankerunfall ist die größte anzunehmende Katastrophe für unser Gebiet. Das heißt, wir müssen hier sehr wachsam sein, die Vorsorgeaspekte sehr groß schreiben und müssen permanent natürlich hier auch an Verbesserungen arbeiten. The Trilateral Warden Sea Cooperation, as established in 1978, is not based on a legally binding instrument. It is a very successful example of political cooperation across three countries. Its cornerstones are laid down in the Joint Declaration on the Protection of the Warden Sea, first signed in 1982 and updated in 2010. There is a common policy and management plan for the protection and sustainable management of the Warden Sea, the Trilateral Warden Sea Plan. Wir haben einen Nationalparkbeirat, der durch bestimmte Vertreter der Region, der Kommunen, der Landkreise, aber auch der Wirtschafts- und Sozialverbände, der Wissenschaft, der Naturschutzverbände, die hier repräsentiert sind und an allen wesentlichen Fragen, die die Weiterentwicklung des Nationalparks betreffen, auch mitwirken können, die beteiligt werden, gehört werden, die mit abstimmen und die sich in Stellungnahmen auch Gehör verschaffen können. Das ist ein ganz wesentlicher Rahmen, der seit mittlerweile 30 Jahren bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Stranden hat stort sich Sinn mit Van Pobiler været åbne for, for Danmark på Rømø, øh, så man kunne køre der. Øh, og derfor, når man så kommer i en situation, hvor man som nationalstat ønsker at beskytte sådan et område, så er der en tradition for i Danmark, at vi prøver at få enderne til at nå sammen, så vi ikke skaber større konflikter end nødvendige. Og der har det været et kompromis, at man siger, ja selvfølgelig skal man have lov til at køre på strandene, som man altid har gjort, øh, ellers så ville det være meget stor modstand i del af den danske befolkning til at lave et reservat. Der gesetzliche Schutz des Wattenmeeres ist in allen drei Nationen ein bisschen unterschiedlich, aber doch wieder relativ ähnlich. 
In Deutschland gibt es Nationalparks als höchste Schutzkategorie und wir haben drei davon. Im Wattenmeer, in den anderen Bereichen sind das die größten Naturschutzgebiete in den jeweiligen Ländern. Von daher haben wir eine Ähnlichkeit in der Gesetzgebung, die es uns natürlich auch einfach macht, gemeinsam Dinge zu verabreden, um sie dann in den jeweiligen Regionen umzusetzen. Im Wattenmeer haben wir das sehr gut geschafft. Wir haben nicht nur den nationalen gesetzlichen Schutz, sondern wir haben auch darüber europäische Regelungen für den Naturschutz, sodass wir alle einen gemeinsamen Orientierungsrahmen haben. Efter min opfattelse er lovgivning på området det helt centrale. Lovgivning sikrer legitimitet. Det er jo demokratiet, der taler. Når landenes regeringer gennemfører lovgivning, på den måde sikrer man sig, at det er de flestes ønske, der bliver opfyldt, og ikke de fås behov, der bliver tilgodeset. Lovgivning giver legitimitet og giver transparens og gennemskuelighed, så den alle kender spillereglerne men giver også muligheden for, at man kan håndhæve regelsættet og sikre sig, at beskyttelsen og benyttelsen er intakt og går hånd i hånd. Given the fairly complex legal background against which the protection of the Warden Sea region takes place, a variety of international processes affect the area, ranging from decisions at the EU level to developments in the context of the various multilateral environmental agreements applicable to the Warden Sea and of course requirements related to the UNESCO World Heritage status. To name some examples, in connection with the adoption of the Statement of Outstanding Universal Value by the World Heritage Committee in 2014, the committee formulated a number of requests which include developing a single integrated management plan for the entire transboundary property, monitoring the impacts of fisheries activities within the property, and submitting, by December of 2016, a joint report on the state of conservation of the property, the so-called State of Conservation Report. The World Heritage status, which underscores the nature of the Wadden Sea as a heritage of all humankind, also carries an obligation to cooperate at the global level. The Wadden Sea World Heritage addresses this obligation through enhanced international cooperation, for instance, with the Republic of Korea, with the Bon Dagen World Heritage Site in Mauritania, and through participation in the so-called Wadden Sea Flyway Initiative, launched in 2012 to strengthen cooperation with other countries for the conservation of migratory birds along the East Atlantic Flyway. And the Wadden Sea World Heritage, of course, also participates in the World Heritage Marine Program of UNESCO. In den vielen Jahrzehnten des Wattenmeerschutzes ist es uns nicht nur gelungen, die Natur so zu schützen, wie sie es verdient, die Dynamik zu erhalten, sondern das ganz große Ereignis war das I-Tüpfelchen und der Oscar für unsere Zusammenarbeit, die Anerkennung als Weltnaturerbe. Das hat nicht nur diejenigen, die daran mit gearbeitet haben, stolz gemacht, sondern das hat in der gesamten Region äh, ganz großen Stolz hervorgerufen und hat die Zusammenarbeit aller für das Wohl des Wattenmeeres zusammengeschweißt. <lacht>